Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo medir resistencia. La resistencia es un componente electrónico que se opone al paso de la corriente. Conduce en ambos sentidos, es decir, en esta dirección y en esta otra. A la hora de medir con nuestro multímetro podemos poner las puntas de este modo o al contrario, que tenemos que obtener el mismo valor. Hay muchos tipos de resistencia, pero este vídeo en concreto va dedicado a las resistencias de bandas de colores. Tendremos que fijarnos bien en el número de bandas que tiene y el color de cada una de ellas. Las más comunes son de 4 y 5 bandas y para leerlas correctamente tenemos que dejar siempre a la derecha la banda de la tolerancia, que suele ser de color dorado o plateado. Esta resistencia en concreto es de película de carbón. Hemos dejado a la derecha la banda de la tolerancia, que es de color dorado. Para saber el valor de nuestra resistencia nos ayudaremos de la tabla de valores y colores o bien alguna de las aplicaciones que hay por internet en la que seleccionaremos el número de bandas que tiene nuestra resistencia y por orden iremos introduciendo el color de cada una de ellas. En este caso hemos puesto la primera banda de color rojo, la segunda de color rojo, la tercera que es el multiplicador de color marrón y la última de ellas la tolerancia de color dorado, obteniendo una resistencia de 220 ohmios con una tolerancia del más menos 5%. Ahora vamos a calcular el margen de error que tenemos con esta resistencia, que es el que nos ha marcado la tolerancia. Para ello vamos a multiplicar el valor de la resistencia en ohmios, que es 220 por 0,05, que es el 5%, y obtenemos 11 ohmios. Para saber el valor máximo que podemos obtener de la resistencia, vamos a sumar 220 más 11, obteniendo 231. Y para obtener el valor mínimo, vamos a restarle a 220 esos 11, obteniendo 209 ohmios. Nuestra resistencia estará en rango siempre y cuando esté entre esos dos valores, es decir, tiene que estar entre 209 y 231 ohmios. Aquí podemos ver otro tipo de resistencia, es de película metálica, ya que tiene el fondo azul y tiene 5 bandas. Vamos a verla en el microscopio y podemos compararla con la anterior. Este tipo de resistencia suele tener una tolerancia de un 1%, es decir, tiene la última banda de color marrón. La lectura se realiza de la misma forma, lo único que hay que tener en cuenta es que tenemos que seleccionar que esta resistencia tiene 5 bandas. Ahora siguiendo el orden, le diremos el color de cada una de las bandas. La primera de ellas de color naranja, la segunda de color naranja, la tercera de color negro, la cuarta multiplicador de color marrón y la quinta tolerancia de color marrón, obteniendo una resistencia de 3300 ohmios con una tolerancia de más o menos 1%. Ahora calculamos el margen de error de la misma forma que con la anterior, poniendo el valor de la resistencia en ohmios, 3300 por 0,01, que es el 1% de la tolerancia, obteniendo 33 ohmios. Calculamos el valor máximo de la resistencia, sumando 3300 y 33 obteniendo 3.333 ohmios. Y ahora calculamos el valor mínimo, 3.300 menos 33, obteniendo 3.267. Entonces sabemos que para que nuestra resistencia esté correcta, tiene que estar entre 3.267 ohmios y 3.333 ohmios. Bueno, ya a la hora de realizar las mediciones utilizo el multímetro, recomiendo también el uso de la protoboa pinzas de cocodrilo o de otro tipo como las que tengo yo aquí, que son muy cómodas ya que nos permite conectar la resistencia en su extremo sin estar tocándola con los dedos, lo que puede llevar a una falta de lectura. La conectamos como se ve en la imagen y con las pinzas de nuestro multímetro poniéndola en los contactos podremos realizar una lectura de la resistencia. Conectaremos las puntas de nuestro multímetro como se ve en la imagen. Yo para realizar las mediciones voy a usar la protoboa y después más tarde voy a usar las pinzas estas para que veáis lo útiles que son, ya que el hecho de estar agarrándola con las manos nos puede dar una falsa lectura de la resistencia. Antes que nada cogeremos nuestro multímetro, lo pondremos en escala de ohmios, que es el símbolo omega, este que veis que es como un círculo abierto con dos patitas de aquí 
Este multímetro hace una selección automática de la escala que necesita para la medición. Si el nuestro trae un selector manual de la escala, seleccionaremos la inmediatamente superior a nuestra resistencia. Ya que si seleccionamos una escala inferior, no va a poder realizar una lectura completa de la resistencia. Vamos a empezar la medición con la primera resistencia que vimos, que es esta de 220 ohmios. Aquí la podéis ver. Voy a pincharla en la protoboa. Vamos a comenzar la medición. Y vemos que se va estabilizando. Se quedan 218,3 ohmios. Teniendo en cuenta los cálculos que realizamos de la tolerancia, vemos que tenía que tener un valor entre 209 y 231 ohmios. Como esta resistencia ha dado un valor que está dentro del margen de error, podemos decir que está correcta. Vamos a realizar la medición de la otra resistencia que vimos. En este caso era de película metálica y de 3300 ohmios. Lo único que cambiaba es que tenía una tolerancia de... 1%. Vamos viendo cómo toma lectura el multímetro y vemos que se estabiliza en 3308 ohmios. Teniendo en cuenta el cálculo que hicimos de esta resistencia, vemos que está dentro del margen de error, por lo cual también podemos decir que esta resistencia está correcta. Por último vamos a realizar una medición con las pinzas y debemos obtener el mismo valor que en la protoboa. La conectamos, comprobamos con la punta del multímetro y debemos obtener los 218,3 ohmios que teníamos en la protoboa. Voy a realizar una última medición con las manos para que veamos la pequeña variación que se puede dar la medición. Y vemos que nos está dando 218,1 ohmios. Aunque hay muy poca variación, yo os recomiendo hacer la lectura sin contacto. Pues nada, aquí termina el vídeo y si te ha gustado dale un like.